ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನೀಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೆರ್ಮಿಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ನೇತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೇತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ತಮ್ಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಇಂತ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಾತ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರವನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದ್ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭಗಳು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಧಾರೆ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳು ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡು ಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವುಗಳ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೆವೆನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತರಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಆರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಕ್ರಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಏ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಥೈರ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸತೋ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಆ ನಾವೇನು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಬಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನದು ಇನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಹ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದರದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಥವಾ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನರ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಓವರೀಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥೈಮ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಣೆ ಪರಿಸಂಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವಾ ಏನ್ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಏನ್ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಹ್ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್
ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಎಥರಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಥರಿಕ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಕ್ರಾಸ್ ಸೊ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ರೌಂಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಕ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ಹೈಯರ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದು ಲೋಯರ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ದ ರೂಟ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲು ಆ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಹ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ರೂಟ್ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಅಹ್ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದೇ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಅಲ್ವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ಟು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ ಆ ನೀರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಬಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದಾನೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರತ್ ಮೊದಲು ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಚಕ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ ನಂತರ ಅವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ರಲ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆದ ನಂತರನೇ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 
ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಏನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಅನಹತದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಈ ಅನಹತ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿನ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರಲ್ವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವಿನ್ನ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಈ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಈ ಮಣಿಪೂರ ಈ ಅನಹತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಸೊ ಈ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಕುಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಐ ವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಐ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಗ್ರೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಾಸು ಅಷ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನು ಯಾವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ತದನಂತರ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಆದ್ಮೇ
ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಓವರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಬರ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ವಿಪರೀತ್ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅವು ಅವ್ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ರೋಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾನ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಲೋಭಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೋಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ದಿನಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ನನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಎಗೇನ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿಪೂರಕ
ಈ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೋ ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫುಡ್ ರೈಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಹ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೊರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಹ್ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಚಕ್ರಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಾಣ ಆ ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ತದನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಕ್ರಾಸು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಿಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋದ್ಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಥವಾ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಿಟ್ರಿಟರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅದು ಒಂಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸವಿವರವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ಪಿಟ್ರಿಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟಾಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸೇವಾ ತಾತ್ಪರ್ಯತೆ ಈ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತ ಸೊ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊನೆ ಜನ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಹ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದೀವಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದಕ್ಕೂ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ